Le principe absolu de l'entraide, c'est l'accueil inconditionnel. On vient, on n'a pas à donner son nom, on n'a pas à dire pourquoi on vient, et on est là pour eux. J'étais plus d'un an et demi à, à la rue, j'ai fait six mois à Saint-Brieuc, six mois euh, du côté de, de Carcassonne, j'ai fait Lyon, Bordeaux, donc tu vois, j'ai pas mal, oui, pas mal de... roulé ma bosse. Ça. Moi, t'as vu, euh, ma mère, je l'ai pas connue depuis l'âge de 12 ans, elle m'a abandonnée avec mes frères et sœurs, du coup, après, euh, je suis retournée ouais, chez mon père définitivement. Euh, mon père, il a été violent, il était malade, il était alcoolique. Du coup, entre-temps, je suis partie en famille d'accueil. Euh, à l'âge de 18 ans, les familles d'accueil sont plus payées pour nous garder. Du coup, euh, j'ai quitté la famille d'accueil et je suis retournée vivre chez mon père. Euh, mon père m'a mis à la rue. Du coup, euh, ça fait que j'ai appelé le 115 qui m'héberge à l'hôtel. Il y a la précarité des gens de la rue. Mais il y a la précarité aussi affective, la précarité chez soi, quand on a de maigres ressources pour vivre. Et venir ici, voilà, c'est un lieu de rencontre. La précarité morale est quelque chose de très important. L'entraide permet aux personnes de venir sans raison, simplement parce qu'ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus. Quelqu'un qui entre à l'entraide doit pouvoir se reconnaître comme une personne à part entière, se redonner un visage et se sentir une personne tout aussi importante que la personne qui l'accueille. Tu prends les doigts. Delpech fait partie des personnes qui sont arrivées à l'entraide parce que demandeur d'asile. Et il a assez rapidement demandé s'il pouvait nous aider. Mais il nous aide beaucoup. Bon, là on part à bas quel matin, et on part juste comme on fait ça, comme d'habitude, chaque jeudi on part à bas quel matin. La banque alimentaire fournit 78 associations et on a tous un jour et une heure de rendez-vous où on vient chercher ce qui nous est attribué. Aujourd'hui par exemple, on va voir les produits frais, on risque d'avoir pas mal de fruits, donc là ils sont très contents. Ça, quand ils ont des fruits, euh, c'est un grand plaisir, ça. On servit toutes les catégories des gens. Toutes les catégories. Donc, euh, on n'est pas différent, on servit tout le monde parce qu'on est là pour tout le monde. Recule Recule encore Quand des personnes qu'on a aidées veulent nous rendre service, il est très important de savoir aussi accepter. Ici, on met les choses congelées, ici, dans les glaciers. Et Delpech, il aime vraiment aider, même si lui est en grande difficulté. Dans les glacières, dont les températures sont contrôlées, on met des refroidisseurs et on va avoir les produits frais. Donc ça va arriver direct. Et puis ça, ça se garde, ça se garde même si on ne le met pas dans le frigo. Ah oui. Euh, oui, des œufs, on n'a pas eu la semaine. Mais ça, c'est. Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a du, du lait Ils ont trois au lait, non Non, c'est mal distributeur. Je vous écoute. Euh, voilà, ça, ça c'est ce qui nous manque. Mais bon, c'est selon vos, vos disponibilités. On a fait, euh, parce qu'on a vraiment plus grand-chose là actuellement. Il n'y en a plus. Bon, mais ça mérite d'être clair. La, la personne la plus généreuse ne peut donner que ce qu'elle a. Hein. Mettez ça juste ici, à côté. En fait, en moyenne, on a à peu près 400 kilos de nourriture par semaine. Ça varie d'une semaine à l'autre, mais ça fait à peu près ça. Et actuellement, l'entraide accueille chaque jour de 110 à 130 personnes. Et le matin, ça se bouscule, le petit déjeuner. Ça, si on ne sait pas quoi en faire, moi, oh, je... si, mais ça... Attends, mais moi, je... je vais faire une salade de fruits. Non, non, c'est pas à jeter, non, non. Et puis, je vais leur mettre un mot. Il y a, a Anne-Marie. Après, on va le mettre. Ça, on le pose là, et comme ça, demain matin, ils le font cuire. Parce que le matin, les, les premières qui arrivent, elles font cuire des œufs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. 
nous tous, les bénévoles, on est plusieurs à être chrétiens, on partage ça, que vraiment on puisse les accueillir au nom de, du Christ, au nom de Dieu. Jésus sur terre est allé jusqu'au bout de la souffrance aussi, et il connaît leur souffrance parce qu'il l'a vécu, il l'a partagé. Et peut-être qu'il les a conduits vers l'entraide un petit peu pour nous les confier. Cousine, super père Mongeau. Magnifique, cool. Je suis ici euh, tous les jours. Service, service parfait. Père douche, père manger, père rendez-vous. Tu peux rentrer. Une personne, une personne parfaite pour moi. Oh, ça va, c'est Alain! Ça va, Alain? Ça va, Alain? Ça va, Alain? T'as bien dormi? T'as bien dormi, quoi? Comme un, comme un ours. <rire> Quand Jésus dit euh, aime ton prochain comme toi-même, et puis où il dit euh, ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, il rajoute, Jésus, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et tout ça, on ne peut le faire que par amour. Je suis restée 11 ans dans la région de Bergerac comme infirmière libérale, infirmière à domicile. Et j'ai fait connaissance d'un petit garçon qui était malade, qui avait 3 ans, qui était délicieux. Le petit garçon est venu se percher sur mes, sur mes genoux. Et le petit William a dit « Papa, tu m'avais dit qu'un jour j'aurais une autre maman. » Sa maman était morte à sa naissance. « Je veux que ce soit elle. » Il faut le faire quand même. Bon, on était aussi... <rire> on ne savait plus où se fourrer ni l'un ni l'autre. Et cinq mois après, on était fiancés. Et six mois après, on était mariés. Bon, on a eu donc trois enfants. William avait 20 ans et il est décédé brutalement, très brutalement. Mon mari en a été tellement choqué qu'il est décédé quelques, quelques temps après d'un arrêt cardiaque. Donc je me suis trouvée jeune veuve avec les trois enfants qu'on avait eus ensemble. Et ça marque une vie. Alors là, je me suis beaucoup, beaucoup rapprochée de la foi. Quand j'ai pris ma retraite d'infirmière, j'ai cherché à, à m'occuper. J'étais donc veuve. Et puis j'ai entendu sur une radio chrétienne locale, on faisait appel à bénévoles à l'entraide. C'était donc en décembre 99. Je suis allée voir. Et d'un coup, je me suis dit, eh bien voilà, voilà, c'est ça. Ça a été le début. J'ai trouvé que c'était une évidence. En fait, ma vraie vie professionnelle, je crois que ça a été la vie de bénévole. Il y a différents services la domiciliation qui leur permet d'avoir une adresse, donc d'être quelqu'un dans la société, parce que sans adresse, on ne peut rien faire, aucune démarche. En dix ans, on a évolué de 400 personnes jusqu'à plus de 1000 personnes domiciliées, ce qui montre que la précarité ne va pas en s'améliorant, c'est certain. Il n'y a rien. Le sergent demande d'asile. Euh, domicilié ici, tu as le courrier ici D'accord. Je viens d'avoir un PV 68 euros. Poubelle directement d'ici. Il me fonctionne de toute façon tous les mois. Tous les mois, ils me prennent des choses. Ça Mais... va direct à la poubelle. Tu n'as pas le droit de faire la manche avant 18 heures. Et écoute, chercher. Eh bien, tu me l'apprends, je ne savais pas du tout. Et je n'avais pas de bière, je n'avais rien. Et de toute façon, on sait très bien que de vous donner des, des PV pour avant d'éciter, pour, pour faire la manche, vous êtes insolvable. Alors, de toute façon... Ben, il... Ils m'ont pris sur le compte. Ils ont le droit de prendre 10% du RSA. 
Mais moi, ils m'ont pris 240 euros, 190 euros. Ils m'ont pris. Tous les mois, ils me prennent des sous. Ils m'ont retiré des PV qui avaient 8 ans sur mon compte. Delpech aussi vient d'ouvrir son courrier. Et la mauvaise nouvelle, c'est que pour la troisième fois, sa demande d'asile est refusée. Et normalement, ils sont appelés à quitter la France. Il ne restait plus qu'une bouteille de, de jus de fruits. Ça te va, Moi, ça je voulais même le coca. Le, de, le coca, ça te va Oui. C'est pas du tout bon pour la santé. Mais, je, mais tu peux en voir quand même. <rire> Moi, j'aime pas le coca. Mais tu veux bien m'ouvrir quand même la bouteille de jus de fruits Oui. Et comment ça fait ça pou, 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 maman. Quelquefois, on se plaint de petites choses et vous, tout ce que vous aviez subi là-bas déjà au Congo. On est sorti juste ouais, pour ouais. Emma, je sais pas, c'est fait. Du coup, on est, quand on est, on est sorti, on est là. Papa, papa, il va quelque part. Du coup, ils ont commencé à tirer les lacs mogènes pour disperser les gens. Oui, oui, oui. oui. Et on s'est perdu, moi, mon beau-père. Et ma femme, nous, on était partis de l'autre côté, tu vois. Ils ont commencé à tirer, ils ont récupéré les gens, ils ont mis dans les, dans les camions militaires. Destination inconnue. Malheureusement, je me suis tombé ensemble avec ma femme dans les mêmes camions. On nous a menés dans un entrepôt, je dis comme un, un entrepôt, comme ça, grand comme ça. On nous a jetés là-bas, on a trouvé encore des gens là-bas. Et du coup, quand on était là... Ils ont commencé les militaires comme Ils ont violé plusieurs des femmes. Et du coup, avec ma femme, quand moi je refuse, parce que je savais que les femmes qui partaient, ils venaient récupérer du chiste de les femmes. Quand moi je suis refusé, ils ont commencé à me tabasser. Et vous êtes retourné chez vous ou vous êtes parti directement Vous vous êtes enfui tout de suite on est, on est parti. Vous n'êtes même pas rentré chez vous Non. Moi, j'ai arrivé jusqu'à Rabat, au Maroc. Et après, on, on a cherché le moyen pour arriver à Turquie. Et vous avez aussi passé par la Grèce, tu m'as Turquie, Grèce et à Lesbos. Voilà, c'est ça, oui. Et depuis, vous gardez toujours la tête haute, toujours à vous. Quand je me suis arrivé ici, à l'entrée, de... j'étais bien accueilli. Ah oui J'étais bien accueilli avec Madeleine. Je t'assure, tu es vraiment maman de la rue. Tu ramasses tout le monde. Parce que, tu sais quoi Tu as des grands cœurs. Ça me parlait beaucoup au fond du cœur. Je t'aime bien, Madeleine. Et je te l'assure pas. Est-ce que j'ai pu t'embrasser Bien sûr. Tu te faire le câlin Bien sûr. Si j'ai droit au câlin de, de Delpech. Ben, mon petit. C'est tout pour moi. Merci, merci, merci. Je te garde toujours, te protège toujours. Et qui te garde toi. Merci. <rire> Toutes les actions qu'on peut faire, même donner un morceau de pain, c'est un chant, c'est une prière, c'est confier ces personnes à Dieu. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. L'amour ne périt jamais, l'amour de Dieu. Dans le presbytère où mon père était pasteur, il a hébergé pas mal de Juifs et dont une famille et c'est son fils, il recherchait mes parents, et il a donc demandé la médaille des justes parmi les nations. Et sur cette médaille, euh, il y a écrit « Celui qui sauve un homme sauve l'humanité 
il expliquait que les chrétiens doivent donner l'exemple de l'intégrité, de, de l'obéissance à la loi, mais que quand la loi devient inique, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et j'ai compris que mes parents m'avaient tracé une voie, qu'on on a toujours un héritage. Ils ont défendu les humains, les, les personnes en difficulté, les personnes maltraitées, persécutées. Et bon, moi j'ai trouvé ma place presque automatiquement à l'entraide en me disant « mais c'est la suite ». J'ai eu l'occasion de parler de, de la façon dont j'étais devenu bénévole. J'ai eu l'immense privilège de rencontrer Sœur Emmanuel. Elle a créé un accueil de jour. Elle avait 80 ans passé. Elle m'a dit « si tu es toujours indigné », je lui ai dit « oui, bien sûr », contre les non-droits ou contre ceux qui ne peuvent pas accéder à leurs droits ou l'indifférence devant les difficultés. Bien sûr que je reste indigné. elle m'a dit alors continue. Et elle m'a attrapée, elle m'a fait un bisou sur le front. Je crois que j'en ai toujours la marque. C'était extraordinaire, c'était une personne extraordinaire. Là, j'en ai un en tête, c'est un qui est sorti du tribunal. Il avait fait plusieurs séjours en prison. Et là, il était en conditionnel. Il fallait qu'il fasse ses preuves. Mais il avait dérivé un petit peu par moment. Et quand il était parti au tribunal pour sa convocation, euh, je lui ai dit, je penserais bien bien à toi, et tu me téléphones après. Il m'a dit, non, tu ne penses pas à moi, tu pries pour moi. Je suis resté complètement estomaqué, mais il m'a dit, mais tu es bien croyante, toi. Je lui ai dit, oui, bien sûr, et je prie pour vous tous. Eh bien, je le savais, eh bien, tu vas prier pour moi pendant que je suis à, 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 au tribunal. C'était quand même extraordinaire. Et quand il est revenu, il m'a dit, ma conditionnelle s'arrête. On m'a dit que j'étais bien encadré. J'ai parlé de toi. J'ai dit que tu n'allais pas me lâcher. Et mon sursis a sauté. Je suis libre. Mon regard a été aidé par Claude Fougérol, photographe qui vient rencontrer bénévolement les personnes et aime beaucoup les photographier pour leur montrer leur propre beauté. Là, c'est oh, terrible, ça. Ah, mais regardez, regardez. Oh, la classe. C'est la classe des classes. Vous, vous l'aurez, vous l'aurez, cette photo. <rire> Là, oh, elle me dit... dit <rire> voilà, ça, c'est... Oh. Voilà, noir et blanc. Oh. Hein Fermez les yeux. Attends, je la surveille, Jessica, parce que ça fait le fait... Oh, là, je la surveille de près, parce que sinon... Ça... <rire> Nickel. Mon plus grand plaisir, c'est de pouvoir faire un portrait de gens qui ne pourront jamais se le payer et qui pourront partir avec une image ou un fichier s'ils veulent l'envoyer dans leur pays. Parce que des gens qui sont arrivés en France euh, dont la famille n'est pas au courant. Bah, T'aimes bien Alain Delon. Alain Delon Ouais. Alain Delon. <rire> il y en a qui sont arrivés de euh, euh, différentes façons, euh, sans papier, sans rien. Et il faut bien qu'ils... Enfin, les racines, elles sont où C'est la famille, les racines. Donc ces gens-là, ils n'ont qu'une envie, c'est de dire euh, « eh ben, on est en France et on va bien et on est en vie ». Je pense que c'est important pour eux. Et je regarde toujours ces regards, parce que c'est des regards absolument incroyables qu'on croise. Ce n'est pas des regards qu'on croise dans la vie de tous les jours. La photo, c'est un moyen extraordinaire, c'est une thérapie. Pour moi, c'est la thérapie. Ça guérit l'image de, des gens, c'est la dignité. La, euh, ils sont reconnus. Alors que quelques instants avant, ils sont euh, anonymes, montrés du doigt. Euh, enfin, c'est ça qui me fait souffrir. C'est pour ça que je me dis il faut, il faut aider. Oui. Ils sont magnifiques, ces petits. Tous ces portraits, il y a toujours du, du vrai, il y a toujours le regard qui est saisi. Ça passe par le regard avant les paroles. Les paroles trahissent plus facilement que le regard. Le regard, ça triche pas. Je surveille. Oh là là. Oh, je... Les personnes qui font la manche dehors, est-ce qu'on leur donne une pièce Est-ce qu'on leur, un... leur tend un sandwich Ou surtout, est-ce qu'on leur tend une main amicale et qu'on leur dit « bonjour » et « comment va la journée aujourd'hui pour toi ?» Ce qui compte, c'est de parler à la personne. Je pense qu'une euh, pièce qui est déposée comme ça, 
on doit ressentir un mépris terrible. Peut-être que la personne n'ose pas et a très envie de, de rendre service à cette personne, mais la personne qui reçoit doit se dire, voilà, elle s'est donné bonne conscience, mais elle n'a même pas vu si j'étais un homme, une femme ou, ou ce que j'étais, quoi. Dieu connaît toute la souffrance que ces personnes qui viennent à l'entraide portent sur le, euh, en eux. Et il faut que ces personnes ressentent l'amour de Dieu, pas celui que moi je leur donne, c'est celui de Dieu qui nous est donné. Et pour moi, c'est très important. On s'est rendu compte que l'âge moyen des personnes qu'on accueille avait beaucoup diminué. On a beaucoup de jeunes. C'est vrai que maintenant... Euh, ça fait déjà pas mal d'années, mais depuis que la majorité est à 18 ans, à 18 ans, quand on est euh, dépendant de, de ce qui était la DAS, qu'on sort d'un foyer, d'une famille d'accueil, à 18 ans, on n'est plus pris en charge, donc ils sont dehors. Il y a beaucoup plus de femmes, les femmes, on ne les voyait pas. Pour moi, ce que je trouve important, et notre travail de nous, bénévoles, c'est de repérer la détresse qui ne se dit pas, qui est cachée, et aller au-devant de ces personnes. Je pense que là, il est le plus important. Celui qui arrive et qui exige beaucoup, euh, on ne craint pas pour lui parce qu'il va se faire entendre. Mais celui qui ne dit rien, les grandes détresses, euh, ça, c'est un beaucoup plus grand problème. Un matin, un monsieur est arrivé en début de matinée et il s'est assis discrètement très près de l'entrée. Monsieur qui avait une une certaine classe et qui, euh, qui dénotait un petit peu dans l'entraide. Je suis allée me servir un café, je lui ai proposé, je lui ai demandé si je pouvais boire un café à ses côtés. Il m'a dit oui. Il ne savait pas comment s'y prendre pour parler et du coup, je ne sais pas comment je me suis prise pour essayer de, de rompre un peu la glace, mais il m'a raconté, tout d'un coup c'est sorti. Il m'a dit oui, j'étais euh, chef d'entreprise. Et j'ai dû déposer le bilan, malheureusement, avec le contexte actuel. Mes salariés, maintenant, touchent les assédiques. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai rien. Et en revenant chez lui le soir, il a trouvé sur le palier devant sa porte cette petite valise, cette attachée case. Et en essayant de rentrer, les serrures avaient été changées. Et il y avait un petit mot joint à son attachée case avec... J'ai épousé un chef d'entreprise et non un chômeur. On fait quoi devant un... devant un tsunami qui vous tombe comme ça dessus Et l'argument qui a porté un peu, ça a été de lui dire « On peut vous aider ici. C'est une, une association pour ça. » Et un jour, vous, vous comprendrez les autres parce que vous l'avez vécu et ce sera à vous d'aider quelqu'un d'autre. Les personnes à l'entraide arrivent avec toutes leurs charges de souffrance parce que les personnes sont exclues et quand on approche des périodes de fête, on se sent encore plus exclu, encore plus seul. Le Noël du cœur, ça a été créé dans les arènes de Nîmes la première fois. Le slogan, c'était pour que personne ne soit seul à Noël. Et on invite, oui, les gens de la rue éventuellement, mais aussi le, la personne âgée qui est, qui est toute seule chez elle, une personne veuve ou une personne dont les enfants sont, sont partis, pour que personne ne soit seul à Noël. Valence s'est emparée de ce projet. Euh, la première fois, il y avait, je crois, 400, entre 400 et 500 convives. Et puis la dernière fois, on a dépassé 1000. Et donc, euh, on fait repas, animation. Et... Et alors, bien sûr, il y a les amis de l'entraide, dont d'ailleurs celui dont je parlais, qui, qui m'avait demandé de prier pour lui avant d'aller au tribunal. Il y était, il amenait les copains. Et moi, j'ai toujours choisi d'être responsable de table, parce qu'alors, on parle avec les gens qui sont aux tables. C'est de l'accueil, c'est toujours de l'accueil. Ça rejoint ce que je fais à l'entraide. Pouvoir inviter nos amis de la rue, qui sont là et on fait la fête tous ensemble. Parce qu'à Noël, c'est souvent triste, Noël. On croit que Noël, c'est la grande fête de la joie, mais il y a beaucoup de maisons, même dans des familles où on est seul, où on, 
On se souvient de ceux qui sont partis. Et Noël du cœur, moi, je trouve que c'est un, un grand moment partagé. Ça représente le partage. Le partage. Aujourd'hui, on a distribué des cadeaux pour les fêtes. Donc, euh, cadeaux pour les hommes, les femmes, les enfants. On passe chacun son tour. Merci. Ils avaient fait appel pour 1000 cadeaux. Ils en ont eu 1300 et quelques. Il y a des enfants C'est bien, magnifique. C'est le seul cadeau que j'ai, alors. Je suis contente. Ça va Ça va et toi Ouais, ça va, c'est bon. Franchement, ça fait chaud au cœur qu'il y a encore des personnes comme ça, parce que euh, solidaires et, euh, et euh, tellement généreuses et euh, de bon cœur, voilà. Ça nous donne le sourire tous les jours. Faut que je te cherche. Voir ce qu'il est le plus beau. Regarde ça. Est-ce que c'est bien toi Oh bien. C'est très bien. Wow. Ça va bien Hop oh, là Il y a de ça Tu as un beau gosse Un beau gosse Voilà Voilà Regarde Donc bon, toi, tu, as dit, tu dis pas aux autres hein, que t'en as ah, deux. Non, tu moi, gueuler, là. Bonjour, tu vas bien bonjour, Ça va bien Noir et blanc, hein, toujours noir et blanc. Ta femme va être contente que tu apportes cette ah, oui. photo. Madeleine, ici, euh, à l'entraide, c'est comme une maman. Euh, on peut lui demander n'importe quoi. Euh, si elle peut, elle le fera tout de suite. À l'entraide, on ne peut jamais tricher. Il faut qu'on soit ce qu'on est, point. Et ça donne de l'authenticité euh, à l'amitié, à, euh, à la relation euh, d'échange. Et c'est cette authenticité-là, moi, que, qui me fait vivre. Ici, l'entraide, c'est... Euh, C'est ma vie que j'ai annoncé que j'allais quand même prendre du recul, arrêter, parce que quand même, l'âge avance. Mais il y a toujours des raisons qui me font revenir et quand je suis là, je suis chez moi. C'est tous mes amis, il y en a toujours un qui s'arrête pour, pour parler avec moi. C'est mes amis de tous les jours. Il y a des personnes qui nous demandent, vous savez ce qu'ils deviennent ça ne nous regarde pas, limite. S'ils ont envie de nous dire la suite, ils le font. S'ils disparaissent, eh bien nous, on a été un petit moment sur la route, mais c'est tout. Et ça leur appartient. Petit à petit, j'arrête euh, mes activités à l'entraide. Mais je ne suis pas prête d'oublier toutes ces personnes qui ont fait partie de, de ma vie et pour qui, bien sûr, je continuerai à prier à penser, à essayer de les rencontrer, ne serait-ce que dans la rue.